ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಾರಕ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ತೊಲಗಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಶಯಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಶನದ ಸರಣಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶಯಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖ್ಯಾತ ಗೈನಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೋವೆಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ನೋವೆಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಅದು ಒಂದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಶೀತ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಕಾಫ್ ಅಂದರೆ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಇದ್ದರೆ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಮಾನು ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ವೈದ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಕಫ ಇಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಇಲ್ಲ ಶೀ ಶೀತ ಇಲ್ಲ ಜ್ವರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಮಗೇನು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರೊಳಗೆ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವೈರಸ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಯಾರು ಕಫ ಇದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ತೇವೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಡೋರ್ ನಾಬ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ತೇವೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ತೇವೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಯಾರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದ ಯಾರಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬರುವ ರಿಸ್ಕ್
ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುವಂಥವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಸಹ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬೇರೆ ಅವರದು ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ತಮ್ಮ ಹೈಜೀನ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೋದಾ ಅಂತ ಕ್ಲಿನಿಕಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫೋರ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಐದು ತಿಂಗಳು ಏಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಸಿಟ್ಸ್ಗೆ ಕರಿತೇವೆ ಆ ವಿಸಿಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅದು ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ನೋಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕರಿ ಕರೆಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫೋನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡೆತಡೆಗೂ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬರುವಾಗ ಅವರ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏನ್ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ತಿನ್ನಿ ಹೊರಗಿದ್ದು ತಿನ್ಲಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವ ತನಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಹ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಂದ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಒಂದು ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಆತಂಕ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ